Hi guys, this is Lian and today I bring you the review of the 1 to 140 per scale of MSN04 Sasabi. And again, maraming maraming salamat nga pala sa sponsor ng ating video and that's the Mr. Choice Video Key Rental. Akantahan na may kasama pan chow. Ilalagay ko sa description below yung kanilang Facebook page. Again, napaka the best ng uh, kanilang service when it comes to video key rental. And I would like to say thank you nga pala and uh, shout out sa ating uh, birthday boy. Belated happy birthday po kay Mr. Joshua Montano. Maraming maraming salamat po sa inyong support. So ito ang insura niya. Complete with details, decals, panel line, and so on. Ang kanyang side, back. May mga konting details ako nilagay. Like for example, itong back na to. Meron siyang gray lang yan. Nilagyan ko na siya ng yellow na color dyan. Gamit yung ganda marker na yellow. Guys, warning nga pala before simulan tong review na to. Uh, kasi bago ko siya reviewin, nag-research muna ako. Tignan ko kung ano yung mga flaws. Ano yung maaari kong encounter na issue sa Gundam na to. Uh, meron akong mga nabasang ar uh, article na yung ditong attachment sa pinaka arms na yan medyo prone siyang masira so guys warning yon ingatan nyo yung part na yan at saka dito sa pinaka legs nya yung pinaka universal joint dito sa loob some reports says na natatanggal o nababali yung pinaka attachment na yon yung sa pinaka legs nya para siyang yung sa may uh, master grade na Sinanju. I don't know kung... Ako swerte, hindi naman ako naka-encounter ng ganung issues. Ang tanging na nakita ko lang o na-encounter kong issue is itong sa arms niya na yan. Mm, akala ko nung una parang ilaw lang. Pero kung mapapansin nyo, meron siyang stress doon sa pinaka-plastic na yon. I don't know kung kailan siya nagsimula. Pero feeling ko nag-numabas yung pinaka-stress na yon Nung... Kasi... Meron siyang moving part dito na nag-rotate na ganyan. Dito ko siya ni-rotate sa part na to. So, siguro pag ikot kong ganun, nagkaroon ng stress yung pinaka-plastic na yon Parehas yan left and right. Ayan din sa kabila. Meron ding stress. Ayan, no? Tinignan ko sa manual kung ano yung itsura ng part na yan. But ang parang ang weak niya. At uh, makikita niyo sa screen yung pinaka-attachment lang nung elbow na to or yung pinaka-part na to. So guys, let's start na yung pinaka-articulation starting from the head. Itong head na to, maganda yung kanyang moving parts. Meron siya ditong tilt motion na front and back na ganyan. 360 rotation din yung head niya. Ang wala lang dito is yung tilt niya from left to right or side by side. Wala siyang tilting motion dyan. Dito pa pala sa head ng sasabi, yung kanyang cockpit is uh, nandito sa harapan. So to open this, slide up nyo lang na ganyan. And itong sa babang part na ito, slide down nyo lang. Exposing yung pinaka-cockpit nung Zazabi. Dito naman sa kanyang pinaka-body uh, na ito. Yung moving part dito, kung makikita ninyo, ayan. Sa pinaka-torso niya. Meron siya ditong moving part dito sa taas na yan. Ayan, kung makikita ninyo. Meron siya yung moving up and down sa part na yan. Dito sa kanyang waist, meron ditong... 360 rotation din. Kailangan nyo lang tignan yung sa part na yon Sa loob na yun. Kasi sumasanggi siya dun sa pinaka parang yellow part na to. Yung red na yan. So, angat nyo lang konting ganyan. Tapos, maro-rotate nyo na. 360. Meron siyang tilting motion dito sa side na yan. Sa part na yan. Dito naman sa pinaka shoulder armor niya. Meron siyang articulation na up na ganyan. Itong shield na to, tumataas din yan ng ganyan. And, itong cover na sa harapan na to, tumataas din siya ng ganyan, parehas front and back. At dahil meron siyang moving parts pa rin dito, pwede siyang matilt ng ganyan. Same din sa likod. Ito namang part na to ng shield or armor na to. This can slide down. Like so. And exposing yung more of his inner frame. Now, these arms can raise as high as like this. Meron din siyang tilting motion front and back. Now, for the articulation of these arms, this can bend like this. Double joint siya. Meron siyang mga piston details dito. Yan yung pinaka-elbow niya. Now, itong part na to yung naka-attach dun sa pinaka-body niya. And meron din itong 360 rotation dito. Ito pa rin sa part ng arms na to, atong cover na to, pwede na itong pagbukas ng ganyan. I-pull out nyo lang. 
and this will expose more inner frame tas sa pinaka sticker sa loob na ganyan and syempre yung pinakans niya with ball joint and lastly dito pala sa part na to itong pinaka front cover na to pwede siyang mabuksan ng ganyan at pag hinila ninyo to makita ninyo ayan meron siyang sliding motion dyan at uh, pag ginawa ninyo yun parang mas mahaba or mas maraming range yung pinaka arms nya pag ito ay naka unlock so pag babalik nun i-push nyo lang na ganyan then ito meron syang lock yan o no? yung cover na to, may lock dun sa loob na yun i-push down yun na, na ganyan and nakalock na siya sa kanyang original position ngayon dito naman sa pinaka skirts nya simulan natin sa front skirts nya meron itong ganyan moving parts na up and down at since meron siyang joint sa loob doon pwede na itong tumaas ng ganyan at bumaba ng ganyan sa side skirt naman na to meron din siyang moving part na up and down at same thing doon sa loob meron siyang connection doon pwede na siyang mag rotate ganyan at sa likod din ganyan ngayon sa loob niya yung pinaka thrusters niya details na yan and hindi lang yun itong buong part na to pwede siyang mag move or nadidetach siya doon sa part na yun pwede siyang mag move ng ganyan parehas yan left and right ganyan at pag ibabalik tulak mo lang pa loob now dito sa side skirt ng sasabi meron pa siyang additional moving part dito that can slide up and down exposing more of the inner parts ng sasabi Ngayon, dito naman sa pinaka back skirt niya, buo itong back skirt na to, napakalaki kasi nitong back skirt ng sasabi. Pero ang moving part dito is up and down. Itong cover na to, left and right, they can move out like that. Ayan. And maklose then. Ngayon, dito naman sa pinaka attachment ng legs ng sasabi, yung moving part dito is itong attachment na to, this can slide down. Pero, kailangan nyo munang slide down tong lock na to. Ganito yan, no? Check nyo. Ganyan. Then, pag nababa nyo na tong cover na to, that's the time na pwede nyo na rin aid baba itong attachment na to. Like so. Then, another moving part pa pala dito, itong pinaka front na to, this can go out like this. Ganyan. Pero, meron lang kong isang napansin dito, no? Kasi, itong kit na to, na lumabas to nung year 2018, ahead siya or one year nun is yun namang nireview ko na uh, New Gundam last time parehas na parehas yung pinaka moving part dito eh itong part na to, ganyan din pero ito rin no, kagaya na sa may New Gundam meron din siya dito yung sliding mechanism pero hindi siya gumagana kasi nakalock dito sa part na yun, meron siyang attachment don sa loob na to dito the seams nakalock na siya doon there's no way for this part to move up hindi kaya nung sa new Gundam na pag inunlock nyo yung sa likod na yun eto pwede siya mag slide up so I don't know kung ano nangyari sa part na to siguro din side ni Bandai na wag nilang ituloy or something I don't know the plans pero parehas sa parehas siya nung sa may new Gundam etong part na to ngayon dito naman sa legs yung sasabi marami ditong details sa napakaganda at napaka solid so isa-isayin natin yung part na yun so ito yung pinaka universal joint nya itong part na to yung makoconnect ninyo dun sa pinaka crotch or pinaka legs hmm, sasabi ngayon sa part na to meron dyan two sets of joint isa sa taas isa sa baba simulan sa taas ganyan pinaka bend nya then sa baba naman meron pa siyang extended moving part at hanggang dito na lang yung reach nya then pag ito na yung pinaka ito na yung pinaka itsuro ng legs nya marami siyang detail sa loob like yung piston na yon so hindi naman siya pangit tingnan at awkward tingnan dahil kung makita ninyo yung details ng kit na to is napaka solid then another moving part dito is itong front cover na to this can slide forward like that and up and down then then to put back to position i-push up nyo na na ganyan Another moving part dito sa legs na to is itong cover na to. So, pwede nyo siyang slide out ng ganyan at i-tilt ninyo 
So, para siyang naka-separate na sa pinaka-legs na yan. At uh, makikita niyo sa ilalim, yung pinaka-thruster niya or yung booster niya doon. Dito sa loob na yan, may details na nilagyan ng kulay. And this can go down, like that. And go up, like that. So, yun yung mga moving parts dito sa legs na to. Then, kung isipin ninyo, ang laki ng kit na to, akala ninyo wala ng other moving parts ito, marami pa tong moving parts. Dito naman sa kanyang feet, meron siyang tilt left and right. Ang ganyan ng pinaka-extend ng tilt na yan. Then sa right, uh, makababangga na kasi ng booster kaya hanggang dyan nilang pinaka-reach ng kanyang ankles dyan. Dito naman sa pinaka-part na to, meron din siyang motion dyan or moving part na ganyan down and up. And pwede rin siyang mag-twist ng left and right. Pero dahil malaki yung pinaka-fit niya, hanggang dyan lang yung pinaka-extend ng rotation niya. And the other way, ganyan. At ito naman yung fit nung sasabi. Sa liit ng kit na to, well actually, hindi naman siya maliit. Kasi kung ikukumpara siya sa ibang master grade na maliliit, kasi nilaki niya. So technically for me, para siyang master grade na rin. At mamamangha kayo dahil napakadaming articulation and moving parts ito sa kanyang feet. Simulan natin dito sa armor na to. Up and down. Ganyan. Sa kanyang toe. Hanggang dyan ang kanyang uh, moving up na toes and down. Ganyan ang pinaka part na yan. Sa mid na to, meron siyang up and down. At sa pinaka heel niya, sa pinaka likod na to, itong part na to, this can go down like this. And go up like that. Yun ito yung details niya sa ilalim. At ito yung pinaka-fit nung sasabi. Hanggang dito yung reach nung legs nung sasabi sa harapan. And dahil dun sa pinaka-limitation nung kanyang uh, back skirt, hanggang dito lang yung reach nung legs nung sasabi sa likod. Sa side naman, 90 degrees so he can do the splits. And the size comparison between the master grade, 1 to 100 scale of sasabi, and the real grade sasabi to the left. Here's a size comparison between the real grade new Gundam and real grade Sasabi. Size comparison between the master grade 1 to 100 scale RX78 and real grade Sasabi. And here are the Sasabi's weapon and accessories. Here's the Sasabi's main shield. Meron tong four colors that includes black, yellow, red, and gray parts dito. So yung moving parts lang dito is itong attachment niya sa shield. Meron siyang moving up and down dito sa part na yan rotation dito sa part na to which is ito yung naka-attach dun sa pinaka-arms nung sasabi and ito naman, this can slide up and down, so ganito yan yan ganyan this is the sasabi's beam tomahawk now in this beam tomahawk meron siyang set of uh, pinaka parang beam effects nya ito yung mahabang part na kanyang beam effects so paglalagay lang nito dito, itatapat nyo na sa mga slots na yan and there you go ito naman yung much uh, shorter beam effects same din yung paglalagay nya lagay nyo lang yung slots dun sa kanilang uh, position, ganyan at ang kagandahan pa nito, yung isang available na beam effect nyo, yung sa kanyang pinaka beam saber, ito pwede nyo siyang ilagay doon sa loob, so ganito magiging itsura nya ganyan at ganito naman ang itsura niya pag gamitin niyo yung uh, long beam effect sa beam tomahawk na to. You can store nga pala yung beam tomahawk dito sa likod ng shield, dito sa position na yan. Dito sa baba na to, kaso kailangan niyo na tanggalin itong mga missile effect na to. Ganyan, tatanggalin niyo muna. Then dun sa attachment na yon, dito niyo lalagay yung inyong beam tomahawk. Ang ganyan po siya. Ang kagandahan dito, pag nakalagay dyan yung beam tomahawk, pwede nyo ilagay yung beam effects din para mas, uh, para siyang weapon na rin in a way, pag uh, nakalagay siyang ganyan. At ito yung additional beam effects pa niya. At yung massive beam effects pag dyan nakalagay. Okay, for those who are asking kung pwede ba itong i-attach yung effects ito, pwede rin. Kaso yun nga lang, hindi siya fully nakalagay kung makita ninyo. Ito kasi yung part na to. Yan bumabangga na dun sa ano, beam effects pwede pa rin naman kaso yan, hindi siya secure yung attachment so have two beam saber dito and for you to place the beam effects dito nyo lang ilalagay sa slot na yan 
and there you go. Here's the Sasabis Beam Shot Rifle. Meron siyang three colors na available dito. With the red effects, yung pinaka main color ng rifle is black. With gray effects na rin. And yung green foil seal na sticker sa harapan niya. So, ang moving parts dito is itong gray, gray na to. Meron siyang up and down. Um, natatanggal yung pinaka magazine niya. Meron siyang cocking motion dito sa pinaka part na to. Down and up. At meron siyang pinaka sticker dun sa loob. Yung pinaka parang uh, chrome effects niya. Diyan sa loob na yan. Now, for the Sasabis manipulators, it has two closed fist, two open hands. Meron siyang fixed weapon hands. Meron din siyang two fixed weapon hands. Pero itong weapon hands na to, meron siyang articulation dito sa part na to. Yan. Maliban sa ball joint niya, meron din siya ditong moving side to side na articulation dyan. Same thing din dito sa pinaka fixed hand niya to para dun sa pinaka beam rifle niya. Uh, fix itong hands niya na to pero meron din dito moving articulation dito sa part na to. Same thing din yung moving part na yan. Included adapters sa stand ng Zasabi and the 1 to 144 scale of Charles Aznavo. Ito naman yung pinaka backpack ng uh, Zasabi. Dito naman sa backpack na to ay marami pa ring set of articulation or moving parts dito. Simulan natin sa pinaka fuel tank na to. Since ball joint siya, free naman siyang gumalaw ng rotation na ganyan. Dito sa pinaka likod or yung pinaka booster or thruster nitong Zasabi. Atong cover na to, parehas yan left and right. Yan. Bumubukas ng ganyan. Ito naman sa gitna na to. Pwede siyang hilayin pataas. At dahil meron siyang attachment sa loob na yon, pag hinili niya pa siya pataas, sasabay itong booster sa baba na to. Ngayon, ito namang pinaka lalagyan ng pinaka panel units ng Yasabi. Meron din siyang attachment dito sa part na yan. And this can also move side to side na ganyan. Up hanggang dyan. And down hanggang dyan. Now, ito namang pinaka lalagyan ng mga panel units niya. Ang moving parts dito is itong black na to. Hihilayin nyo na siya palabas ng ganyan. Ngayon itong cover sa taas na to ay nagbubukas yan. Dandahanin nyo lang yung pagbubukas. Ganyan. At itong mga panel units na to natatanggal din yan. Yan. Ito mismong panel units nyo to para buksan ninyo yung pinaka parang cover na to sa baba. Gagawin ninyo is Itong gray part na to, hawakan nyo ito sa taas, dito sa part na to, hawakan nyo rito. Then, i-push ninyo itong gray part sa lalim. And, kung makikita ninyo, umaangat itong mga cover sa gilid. Ganyan. Meron kayong maririnig na tick sound, confirming na open na lahat ng kanyang pinaka-armor. And, ito ang pinaka-itsura niya. Ako naman, ang ginagawa ko para masara itong pinaka-cover na to. Itong pinaka-parang part na yan sa loob na yan, hinihila ko siya pababa. Then, pag uh, bumaba na siya, pwede nyo nang tignan kung masasarin nyo yung mga uh, cover. Then, ayan na siya pag uh, balik sa original state niya. Pagdating talaga sa model kits, number one ang Bandai dyan. Attention to details and perfection, eh nakatatak yan sa Bandai. Continuous evolution and perfection sa art. Gaya nitong real grade sasabi, I move away from the uh, SD, no grade, high grade, and any 1 to 144 scale ng Gundam when I started to love the size and details of the master grade. But the real grade series not only took my attention, it also exceed my expectation. Alam naman natin na kahit sinong bida, palagi may kontrabida dyan. Gaya ni Amuro and Tutong si Char. Parang angel and devil, hot and cold, high and low. Ang sabi nga ni Bandai, ang real grade ay designed to recreate the real thing at nako 101% naniniwala ako dun imagine yung actual Gundam at the palm of your hands 
dahil sakit na to, kagaya rin ng real grade na Nugandam, naging paborito ko ang word na undergate. Ang ganda ng two-tone red at light red ng uh, sasabi. At talagang nagdagdag ito ng angas sakit na to. Sa mga nagtatanong kung ano bang reaction dito sa kit na to, tropa, 100% pasado, kaya kung wala ka pa nito, alam mo na gagawin mo. Well guys, I hope that you've enjoyed the review of The Real Grade Sasabi. If you haven't subscribed yet, please hit the subscribe button. And also hit the notification bell for upcoming videos. Thank you so much for watching and see you next time.